Hello, everyone. So we can start now. Great. Uh, so ask a Amra Davis Killer Poko take a Chotoka to webinar agent Prince. It basically ask a session is a part of Amad Rector upcoming uh, UX report uh, course. Shamne open hobe start hobe basically. So uh, this session basically is a part of this session. So, Atske Ami, the topista, near discussion Korajuno, Othova, just knowledge share Korajuno. I decided that is basically the style guideline and uh, is a part of the developer handoff. So, uh, before starting this, uh, after the Shate Jehitu Amar arrived in a conversation, Hoynai, I randomly asked someone, uh, je basically, uh, like, uh, Shoikot Bhai, uh, what are you doing now? So, why are you interested in use design? Hello, Shukur Bhai. Apni kya mukhsundi baat sen? Hey, Bhai, sundi baat sen. Apni ki sundi baat sen? Hey, great. So, just ami randomly two ekjon shadi ekjo halka conversation korte jaise je apni ki korte sen aur mane use design ya apni interest ta kano arse. I just share korar jono the shadi. Acha Bhai. Ashole ami basically ekhon UI UX designer shabe kach korte si misfit technology the. So, amar ashole ato door ba ekhon je company the job korte si shop ki shoy amar ashole self learning. From YouTube and other sources. So, Amar actually senior kuno mane karo kas thege shi khawai nai. So, Amar courseer puti interest ei karon je senior actually industry the kiba be kach kore. Because of ami jekhane achi, hoy khane kuno senior nai. So, kach korte ke lamar actually basically took ta kono gulo problem hoteche je gulo lamar solve korte ek to time lagche. So, ei karon arki je dekte chai je senior actually ba kono ek to course kore je course actually kiba be shi khano hoy. So, dev skiller be par ami actually onik din aage thege jani abong. Dev skill ke follow kor onik din so ato din ashole bolte kele financially shomoshar karna ashole korai hoto silo na ta ekhon jeito ekta bhalo job kori so I think uh, dev skill theke ekta course korar jonno ashole webinar registration kora so hope so aaj ke uh, uh, webinar er pore ashole shidhan do nibo je apna thera ashole uh, shikhan no structure tarki so that's it okay, okay I noted it uh, randomly picked another one Tania hello Tania po. I'm going to I mean, Marks, Marks Lalam. I mean, uh, industry they catch could share around uh, seven plus years industry. Te. So, I get put on put on social company at Chilam, but uh, right now, I mean, uh, US consultant in Shebe, uh, Telco, uh, mid uh, mid level kitchen industry, Abong Hochige, uh, big giants, Polaj and Market. I'm on duty organization. Currently, I'm running my basically my career. So, in general. আমি যখন নিজে শুরু করি এই জায়গা থেকে লাইক কয়েকজন একটু একটু সাথে কথা হচ্ছিল উনি সেলফ লার্নার আমিও বেসিক্যালি একজন সেলফ লার্নারই ছিলাম কিন্তু সেলফ লার্নিং এর আগে আমার একটু নিজের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে ডিসিশনটা খুব দরকার ছিল যখন আজ থেকে একটু ভেবে আপনারা যদি ভাবতে পারেন যে 7 বছর 8 বছর অথবা 9 বছর আগে যখন আমি আমার এই সেক্টরটা বেছে নিছি তখন কিন্তু হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের Business setter benefit for Chilo. In a Bangladesh or Kumhabe, IT to Urku investment Shuru Hine, activity investment Nashuru or Karone, a proficient or Kumhabe on a limelight action. In the Tobu, Jogan Hoyna, the Amraji director take environment Akonazi, put a worldly take environment at Solar Set. Amrakin to predict put the hobby, a eight to two caliber in the other predicate near the hobby in the Mote, a shamniki arche. On a job of solar to Ezabe. আমার ডিসেন্ট যে জবটা আমি এখন করছি অথবা যে ডিসিপ্লিনে আছে এটা মডিফাইড ভার্সন কি আসবে অথবা এটা কি এটা কি বন্ধ হয়ে যাবে না নতুন কোন ফিল্ডে আমি যখন জাম্প করব সো আগে কালে যখন কেউ একজন কোন একটা প্রফেশনে ওটা ডিসিপ্লিনে জব করত তারা শেষ পর্যন্ত রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত করতে পারছিল কিন্তু এখন সিচুয়েশনটা এরকম না যদিও আমি খুব সিনিয়রের মতো খুব বড় 50 বছর 65 বছরের লোকদের মতো কথা বলতেছি বাট থিংস আর লুকিং লাইক দিস যে এখন সিনিয়রিও এরকম না Technological advancement that you come through to the hoche, the acceleration that you come have a jacks, Amade knowledge gaining, Abu Hochike execution. 
খালি নলেজ নিলে হবে না এক্সিকিউট করতে হবে সেই ব্যাপারটা কিন্তু এক্সপেক্টেড করতে হবে ঠিক আছে সো ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যখন কাজ শুরু করি আমার ওরকম কোনো মেন্টর ছিল না আমার একমাত্র মেন্টর ছিল হচ্ছে অনলাইন কিছু লোক ছিল কিন্তু এই লোকগুলা বেসিক্যালি ছিল হচ্ছে অন ডিসিপ্লিন আমি একটু বলেনি এরা ছিল বেসিক্যালি মার্কেটিং এর এরা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এর এরা ভালো সেলস পারসন সো এই যে কয়েকটা প্রফেশনের কথা আমি বললাম এইগুলা বেসিক্যালি আপনাদের একটু নোট করে রাখবেন আপনারা যদি এই ডিসিপ্লিনে কন্টিনিউ করেন আপনাদের একটা লার্নিং কিন্তু বিজনেস ওরিয়েন্টেড লোকদের কাছ থেকে আসবে এখন কেন আসবে কিভাবে আসবে আমার বেসিক্যালি আজকে মনে হয় সেই লাকজারিটা নাই এখানে টোটাল ডিসকাশন করার আমি ছোট ছোট অনেকগুলো পয়েন্টই বলবো বাট ডিটেলে যাওয়ার সুযোগ পাবো না আপনারা যদি খাতা কলমে নোট নিয়ে রাখবেন ঠিক আছে আর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের ব্যাপারে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আমি যখন কাজ শুরু করি আমি তখন আগে অন্যান্য কোম্পানিতে বড় বড় কোম্পানিরা যারা এক্সাম্পল দিচ্ছিল যে আমি এইভাবে কাজ করি কিভাবে কাজ করি সো আমি ওভাবে ফলো করার চেষ্টা করছি কিন্তু বারবারই আমি ফেল করছি ফেল করার একটা মেইন রিজন ছিল হচ্ছে কি কনটেক্সট সো ফেল করার মেইন রিজনটা হচ্ছে কনটেক্সট কনটেক্সটা মানে হচ্ছে কি আমাদের বাংলাদেশের যে ইউজাররা তারা কিন্তু আমেরিকান ইউজারদের মতো না বাংলাদেশে একটা বিজনেস যেভাবে চলে আমেরিকায় একটা বিজনেস সেভাবে চলে না রেভিনিউটা সেই রকম ভাবে আসে না বাংলাদেশ থেকে যেভাবে আসে সো এই কনটেক্সটা যখন আমি অ্যাডাপ্ট করা শুরু করছি আমার ইউএস ডিজাইন প্রসেস এর মধ্যে তখন আমার ইউএস ডিজাইনটা কোম্পানিতে বেনিফিট ইউএস ডিজাইন প্রসেস গুলি অথবা কাজগুলো কোম্পানি বেনিফিট পাওয়া শুরু করছে এবং আমি সাধারণত এগুলা রিভিল করা খুব ডিফিকাল্ট মনে হয় যে নিজেদের প্রচারণা করছে বাট আপনাদেরকে এনকারেজমেন্ট জন্য বলতেছে আমি যখন সিরিয়াসলি এই প্রফেশনে যেটা করি তো প্রথম বছরে আমি এমপ্লয় অফ দ্য ইয়ার হয়ে যায় একটা কোম্পানিতে এবং ওই কোম্পানিতে আমার কোনো মানে ইউএস ডিজাইন चेस्टाइन so mark out the term that is the intuitive knowledge ঠিক আছে ওকে সো ইন্ডাস্ট্রিতে তারপরে দেখলাম যে আস্তে আস্তে অনেকেই আসলো আমরা পরবর্তীতে একটা মেজর প্রবলেম ছিল হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপারদের যেরকম খুব ভালো সুন্দর কমিউনিটি থাকে খুব কোলাবোরেশন থাকে এই এই ডিসিপ্লিনেতে আমি কোনো ভালো কমিউনিটি বাংলাদেশে পাই নাই সো এটা অনেকগুলো রিজন আছে ওগুলো ডিসকাশন করার এখন খুব একটা সময় নেই তো সব সময় দেখা গেছে যে আমার নিজস্ব ট্রাইব যারা ট্রাইব মেম্বার যারা আছে তাদের কাছে ডিসকাশনের থেকে আমি সব সময় মানে আমি সব সময় একটা ইয়ে ছিলাম যে পাই নেই কারোর কাছ থেকে যে হ্যাঁ একটু ডিসকাস করে দেখি যে কি করা যায় সো এইখান থেকেই আপনি একটা ইনপুট আপনি নিতে পারেন এখান থেকে সো আমি পরে দেখলাম যে আমি কাদের সাথে কাজ করি আমি কি বেসিক্যালি কোনো ইউজ ডিজাইনের সাথে কাজ করি অ্যানাদার পার্সন অবভিয়াসলি না আমি কাজ করি হচ্ছে গিয়ে আমি কাজ করি হেড অফ টেকনোলজির সাথে আমি কাজ করি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপারদের সাথে আমি কাজ করি হচ্ছে বিজনেস ডেভেলপার বিজনেস ডেভেলপার সিইও প্রজেক্ট ম্যানেজার আমি বেসিক্যালি এদের সাথেই কাজ করি তো আমার বেসিক্যালি তাদের থেকে লার্নিংটা খুব দরকার ছিল তারা কিভাবে কাজ করে এবং আমি কিভাবে আমার নলেজটা আমার প্রসেসটা তাদের প্রসেসের সাথে ইনকর্পোরেট করব যাতে হয় না যে আমি নতুন উইল ইনভেনশন করার থেকে তাদের প্রসেসের সাথে যদি আমার প্রসেসটা ইনকর্পোরেট করে দিই তাহলে কিছু একটা গ্যাপ ফিল আপ হবে এবং হচ্ছে কি আমার প্রসেসটা এক্সপেরিয়েট হবে এবং তারাও আমার বেনিফিটটা বুঝতে পারবে আগে এবং পিছিয়ে যারা থাকবে তো এই জন্যই হচ্ছে আমি প্রথমে বলছিলাম যে এই কয়েকটা রোল এর কথা আপনারা ধরে রাখেন যে ফিনান্স ডিভিশনের লোক তারপরে হচ্ছে কি এইচআর ডিভিশন তো এইচআর নিয়ে আমি অনেক কথা বলবো আমি জানি না আজকে বলতে পারবো কিনা তো এইচআর একটা মেজর রোল এইচআর দের বুঝা লাগবে আপনাদেরকে তারপরে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট যারা আছে প্রোগ্রাম ম্যানেজার যারা থাকে অথবা প্রজেক্ট ম্যানেজার যারা থাকে সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার তাদের সাথে আপনার খুব বেশি কোলাবোরেশনে থাকতে হবে ইনসাইড দা কোম্পানি এন্ড আউটসাইড দা কোম্পানি হ্যাঁ আরেক একটা কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার ব্র্যাকেট প্রজেক্ট ম্যানেজার যারা থাকে প্রজেক্ট ম্যানেজার রোল যারা কাজ করে ঠিক আছে সেভ দা চিলড্রেনে যারা কাজ করে গ্রামীণ ফোনে যারা কাজ করে বাঙালিকে যারা কাজ করে সো এই তো বড় বড় টেক কোম্পানি এই লোকগুলার খুঁজে পাওয়া এখন কোনো কঠিন কিছু না লিঙ্ক ইনে গেলে কিন্তু এদের খুঁজে পাওয়া যায় এবং আপনি যদি চান তাদের সাথে কানেক্ট হতে তারা কিন্তু উইলিংলি কানেক্ট হয় ঠিক আছে সো আপনি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন তারা বেসিক্যালি এখন কি করছে কি স্টেপ গুলো তারা নিচ্ছে ওসব জায়গার কাছ থেকে সো একটা জায়গা থেকে এই কোর্সের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে হ্যাঁ আমি আমার এখন পর্যন্ত আমার নলেজ যতটুকু আছে আমি যতটুকু ইন্ডাস্ট্রিতে মুভ করেছি ওটার মোটামুটি ফুল নলেজই হচ্ছে আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ শেয়ার করতে পারবো এবং আমার নলেজ গুলা অথবা আমার প্রসেস গুলা আমি কোনো ইন্টারন্যাশনাল 
ফর এক্সাম্পল গুগলে একটা এমপ্লয় কিভাবে ফলো করে সেভাবে আমি ফলো করার পক্ষপাতি না আমি ফলো করার পক্ষপাতি হচ্ছে আমি এখন যে কোম্পানিতে আছি সেই কোম্পানিতে কিভাবে ওই কোম্পানি বুঝে আমি সেভাবে স্টেপ গুলো নিই এই জন্য আমার খুব একটা প্রবলেম হয় না তাদের সাথে সিঙ্ক আউট করতে ঠিক আছে ওই টেকনিক গুলো আমি আপনাদের শিখাই দেব আপনাদেরকে সো এটা শিখাই দেওয়ার কিছু না আমি নলেজ শেয়ার করব আপনারা আপনাদের মত করে তখন अप्लाई করবেন দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে ক্যারিয়ারের ব্যাপারে ইউএক্স এর সব সব সময় যে আমি নয়টা পাঁচটা জব করব তাও না দুনিয়াটা এখন খুব ফাস্ট ইনকামটাও খুব ফাস্ট করা লাগবে এবং ইনকাম জেনারেশন এর ইয়াগুলা সোর্স গুলোও কিন্তু প্রচুর জেনারেট হচ্ছে আস্তে আস্তে মাইক্রোস্টক মার্কেট আপনারা জানেন খুব ভালো বুমিং করছে সো আপনারা দুইটা পার্ট আপনারা আইদার ফ্রিল্যান্সিং টা বেছে নেন অথবা হচ্ছে কি নয়টা পাঁচটা জব বেছে নেন তো ফ্রিল্যান্সিং এর ব্যাপারে আমরা অনেক নাকশিকানোর ব্যাপার আছে অনেক ক্যারিয়ারের পার্সপেক্টিভে আপনাদের লং টার্ম ক্যারিয়ারের পার্সপেক্টিভে এখানে কিছু হালকা পাতলা ঝামেলা আছে ফ্রিল্যান্সিং মানে হচ্ছে কি অনলাইন বেসড যেগুলো ফ্রিল্যান্সিং যেগুলো আপনি পার্সোনালি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন আমি যদি কোন একটা প্রজেক্ট পাই আপনাদের কারোর সাথে আমি প্রজেক্টটা শেয়ার করে আমি কাজ করতেই পারি এটা অন্য কাইন্ড অফ ফ্রিল্যান্সিং এটা কনসালটেন্সিও আপনি ধরতে পারে কিন্তু ওই যে ফ্রিল্যান্সার ডট কম তারপর হচ্ছে আলাদা কি কি জানি আছে আমি জানতাম কিন্তু এখন নামগুলো মনে পড়ছে না সেগুলাতে সেগুলাতে ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারে আমি একটু এখানে আমার ঝামেলা আছে তো এগুলোর ব্যাপারে আমি ডিটেল নলেজ শেয়ার করতে পারবো তো আপনারা তখন টেক ইউর ওন ডিসিশন কনসালটেন্সি একটা বড় রকমের অপরচুনিটি আপনাদের জন্য বড় বড় কোম্পানিতে কনসালটি হিসেবে যেটা রাইট নাও আমি এখন করছি সেগুলোর ব্যাপারে টিপস এন্ট্রি আপনি শেয়ার করতে পারবো আপনাদেরকে মাঝে মাঝে ইউএস ডিজাইনের অনবোর্ডিং এও আপনাদের রোল প্লে করা লাগতে পারে হ্যাঁ ওই সব জায়গাতে আপনারা কিভাবে আপনাদের নলেজ গুলো অ্যাপ্লাই করে ওদেরকে অনবোর্ড করবেন কোম্পানির বেনিফিটের সাথে সেগুলো আপনারা এই জায়গা থেকে পাবেন ঠিক আছে আর মাইক্রো স্টক মার্কেট গুলাতে আপনারা কিভাবে হচ্ছে রোলটা প্লে করবেন আপনাদের নলেজ গুলা জবের পাশাপাশি অথবা ফ্রিলেন্সিং এর পাশাপাশি দ্যাট পার্ট অলসো ইনকর্পোরেটেড ইন আওয়ার কোর্স সিলেবাস ঠিক আছে তো কোর্স এর ব্যাপারে ডিটেল আমরা কোয়েশ্চেন যদি কিছু থাকে আমরা এই সেশনের লাস্টে কথা বলবো লেস মুভ ইন টু আওয়ার মানে ফোকাস ডিসকাশন যে কিছু আপনারা যখন কোন একটা প্রোডাক্ট এর ডিজাইন করে ফেলাবেন সে ডিজাইন করার পর তারপরে আপনার ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে গিয়ে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার ঠিক আছে তো ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার কে কিভাবে আপনার কাজটা সাবমিট করবেন ঠিক আছে সেটাকে ডেভেলপার হ্যান্ড অফ বলা হয় এইটার ছাড়াও ডেভেলপার হ্যান্ড অফ এর ডেফিনেশনটা আরো অনেক ব্যাপক এটা বলতে গেলে আপনাকে আপনাদেরকে আমাদের ফুল ইউক ডিজাইন প্রসেসটা বোঝানো লাগবে এবং ইউক ডিজাইন প্রসেসে স্টেক হোল্ডারদের আপনি কিভাবে ডিজাইন সেশনে ইনকর্পোরেট করবেন সেই জিনিসটা আমাকে একটু বোঝানো লাগবে আমি ইন শর্ট বলে দিই ইউক ডিজাইন জিনিসটার এক্সপ্লেনে আমি এখন যাব না ইনকর্পোরেট করবেন কিনা এটা আপনার ডিসিশন আপনি চেক করে দেখেন যে এই প্রসেসটা ইনকর্পোরেট করার কারণে আদার কোম্পানি গুলা এক ডলার ইনভেস্ট করে কতটুকু রেভিনিউ জেনারেট করতে পারছে রিটার্ন কতটুকু পাইছে কিভাবে বিজনেসে কিভাবে হচ্ছে ক্রাউড থেকে কিভাবে নিজেকে মানে বের করে আনতে পারতেছে ইউজারদের কাছ থেকে কত দ্রুত রিচ করতে পারতেছে এটা আপনি রিচিং আপনি পার্সোনালি এখানে নলেজ গেইন করতেই পারেন ঠিক আছে সো যেটা আমি বললাম ইউএস ডিজাইন ইউএস ডিজাইন এটা বেসিক একটা মাইন্ডসেট কিন্তু যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক অথবা মাইন্ডসেট আমরা যাই বলি না কেন অর্গানাইজেশনে যখন আপনি একটা রোল দেওয়া হবে এবার আমি এমপ্লয় ক্ষেত্রে চলে আসি তখন কিন্তু আপনি কিছু কাজ করা লাগবে এবং সেই কাজটা কিন্তু ভিজিবল হতে হবে আপনার ম্যানেজারের কাছে অথবা হচ্ছে হায়ার অথরিটির কাছে 
তো ব্যাকগ্রাউন্ড কি একটা ফ্রেমওয়ার্ককে আপনাদের একটা প্রসেসে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে এগুলো অলরেডি আমার মত করে আমার মত একটা প্রসেস আছে যেটা আমি সবসময় ইনকর্পোরেট করি যেটা আমি প্রথমে বলে আসছিলাম আমি সবটুকু নিজে নিজের মত করে ডিফাইন করে নিয়েছিলাম এবং কোম্পানি টু কোম্পানি প্রসেসটা আমার ভ্যারিও করে আচ্ছা তো এটা বলেছিলাম একটা ফ্রেমওয়ার্ক অথবা কনসেপ্ট কিন্তু আপনার প্রসেসে নিয়ে আসতে হবে যখন একটা প্রসেসের কথা আমি বলছি দ্যাট মিন্স কোন প্রসেসের মধ্যে কিছু স্টেপস আছে এটা আমরা সবাই বুঝি যদি আমি প্রথম স্টেপে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ডিসকভারি অথবা রিসার্চ একটা ফেজ থাকে এটার মধ্যে ঠিক আছে রিসার্চ আছে তারপরে এই জায়গাটার মধ্যে এমপ্যাথি ম্যাপিং আছে ইনফরমেশন আর্কিটেকচার আছে ইন্টারেকশন ডিজাইন আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলো স্টেপস এখানে আছে অনেকগুলো স্টেপস করার পর ওয়ার ফ্রেমিং আছে একটা একটা লাস্ট স্টেপ অলমোস্ট সেটা হচ্ছে কি লাস্ট এর আগে সেটা হচ্ছে কি ইউআই ডিজাইন ওয়ার ফ্রেমিং এর পরে এটা সো ইউআই ডিজাইনটা করার পরে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে ডেভেলপার কে আপনার ডিজাইনটা সাবমিট করা লাগবে এই যে প্রসেস গুলো আমি হালকা হালকা করে বলে গেলাম প্রতিটা স্টেপে কিন্তু আপনি সবসময় সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারবেন না আর একটা হচ্ছে আপনি একাও কাজ করবেন না ইউ ডিজাইনার কোনো সময় একা কাজ করেন না ইউ ডিজাইনার কিন্তু কিছু ডিজাইন সেশন সবসময় চালায় এবং হচ্ছে গিয়ে যে প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করছে সেই প্রোডাক্টের স্টেক হোল্ডারদের ডিফাইন করে এক এক সময় এক এক টাইপের স্টেক হোল্ডারে ইনকর্পোরেট করে কাজগুলা করে হ্যাঁ এই যে কথাটা আমি বললাম না এখন এটা কিন্তু অনেক দামি একটা কথা এটা মোটামুটি আমার বুঝতে মোটামুটি দুই তিন বছর লেগে গেছে যেটা আমি এক ধাক্কায় বলে ফেলাইছি এবং আমি জানি এটার বেনিফিটটা কি সো এগুলোর ডিটেল আমরা ডিসকাশনে পরে যেতে পারবো সো আপনারা মাথায় রেখে রাখেন ইউ এস ডিজাইন প্রসেস যে স্টেপ গুলো আপনি অনলাইনে দেখবেন অথবা আপনি আমার কাছ থেকে শুনবেন আপনি আগে কোন একটা প্রজেক্ট শুরু করার আগে স্টেক হোল্ডারদের ডিফাইন করবেন অথবা ইউজারদের ডিফাইন করবেন তারপর প্রতিটা স্টেপে এক এক টাইপের স্টেক হোল্ডার অথবা ইউজারদের নিয়ে এক একটা স্টেপ আপনি কমপ্লিট করবেন প্রতিটা স্টেপ যাওয়ার পর আপনার একটা আর্টিফেক্ট তৈরি হবে অথবা একটা ডেলিভারেবল তৈরি হবে ঠিক আছে যেমন ইউজার রিসার্চ করার পর আপনি যে ডেলিভারেবল তৈরি হবে তার নাম হচ্ছে ইউজার রিসার্চ রিপোর্ট এমপ্যাথি ডায়াগ্রাম পার্সোনাল টেম্পলেট পার্সোনাল ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনার তৈরি হবে এইগুলা বেসিক্যালি আপনার কাজের ভিজিবিলিটি যেটা কোম্পানি দেখবে এটা কোম্পানি দেখে কি করবে সেটাও এর বেনিফিটটাও এর ভ্যালুটা কিন্তু আপনাকে রেডি করতে হবে এটার ইউজার এটার ইউজার কারা ইউজার রিসার্চ রিপোর্টটা কে ইউজ করবে এমপ্যাথি ডায়াগ্রাম এমপ্যাথি ম্যাপিংটা কে ইউজ করবে আপনি যখন পার্সোনাল গুলো বানাবেন কে ইউজ করবে অবশ্যই এগুলো আপনাকে বলতে হবে তাকে এটা দিতে হবে এই পুরো প্রসেসের মধ্যে যারা সবার সব সব সময় কমন থাকবে সেটা হচ্ছে সে হচ্ছে গিয়ে হেড অফ টেকনোলজি অথবা হেড অফ আইটি সিস্টেম আর্কিটেক্ট ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার এই লোকগুলা সবসময় হচ্ছে আপনাদের সাথে প্রতিটা স্টেপে থাকবে কমন আর অন্য অন্য জায়গায় কেউ কেউ কোনো কোনো জায়গায় ফিনান্সিয়াল লোক থাকবে কোনো কোনো জায়গায় বিজনেস ডেভেলপমেন্টের লোক থাকবে কোনো কোনো জায়গায় সিইও থাকবে হ্যাঁ কোনো কোনো জায়গায় বাইরের স্টেক হোল্ডাররাও থাকবে ভেন্ডোররাও থাকবে আর কিন্তু যারা একেবারে কমন থাকবে যেহেতু আমি এই জায়গাটা একমাত্র টেক বেস প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছি টেক বেস প্রোডাক্ট না ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনাদের সবসময় আইটি সেক্টরে অথবা আইটি ডিভিশনে যারা কাজ করে তাদের একজন ইনকর্পোরেট করতে হবে জানাইতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটা ফাইন্ডিং পেয়েছি তাদের সবসময় জানাতে হবে জানালে সুবিধাটা আপনার ভালোই জানেন যে আপনি যেভাবে প্ল্যানিং করতেছেন আপনি যে আপনি যে ফিডব্যাক গুলা ফিল্ড থেকে পাইলেন অথবা হচ্ছে ভেন্ডো থেকে পাইলেন সেটা যদি আপনি তাদেরকে জানান তাহলে তারা বেটার একটা প্ল্যানিং করতে পারবে ঠিক আছে ওকে নাম্বার টু এবার চলে আসেন হ্যান্ড অফের জায়গায় এই প্রতিটা স্টেপে আপনি একটু একটু করে যে ইনপুট দিচ্ছেন না এগুলো কিন্তু হ্যান্ড অফের লেভেলে পড়ে যায় যেমন হচ্ছে গিয়ে আপনি যখন ফুল ইউজার আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলে আসবে ফিচার গুলো ডিফাইন হয়ে যাবে এবং ফিচার ডিফাইন হওয়ার পর কিছু জিনিস আপনি পার্ট করে রাখবেন আবার কিছু জিনিস নিয়ে আপনি এখন মার্কেটে নামবেন কথা আপনার হাতে সময় কম থাকতে পারে তো আপনি ফিচারটা দেখে আপনি হচ্ছে একটা ইউজার ফ্লো বানাবেন এই ইউজার ফ্লোটা আপনাকে ডেপ টিমের সাথে শেয়ার করা লাগবে এটা একটা ডেভেলপার হ্যান্ড অফ ঠিক আছে তখন তারা একটা নেগোসিয়েট করবে আপনার সাথে যে এইভাবে ফ্লো গেলে আমার টেকনোলজিক্যাল ওরকম ফ্যাসিলিটি নাই এখন এখানে খরচ হতে পারবে বেটার আপনি ওভাবে যান তাহলে আপনি কি করলেন ডিজাইন হওয়ার আগে কিন্তু একজন ইউজার ফ্লোটা অপটিমাইজ করে নিতে পারতেছে ঠিক আছে যেটা আপনি বড় ধরনের একটা সময় ব্যয় হবে আপনি যদি ইউআই করে ফেলান তাহলে আবার ইউজার ফ্লোটা ব্যাকে এসে ইউজার ফ্লোটা করে আবার ওদিকে গেতে আপনার একটা অনেক বড় সময় খরচ হবে একটা বড় ফাইন্যান্সিয়াল লস হবে কোম্পানির ক্ষেত্রে যেটা কেউ মেনে নিতে চাবে না তো অভিনয় চলে দেখা যাবে কোম্পানি থেকে আপনি বেরোজ ঠিক আছে
সো যেহেতু আপনি স্টাইল গাইডলাইন এর যেই যে রিসিভ করবে আপনার কাছ থেকে সে এটা প্রপারলি তাকে বুঝতেও হবে এবং আপনাকে বোঝাতে হবে তাহলে ওই ডকুমেন্ট আপনি কিভাবে প্রিপেয়ার করবেন যাতে সে আপনার প্রেজেন্স কিন্তু সব সময় তার সাথে থাকবেন না দেখা যাবে যে আপনি ইউআই ডিজাইনটা দিয়ে দিলেন তারপরে আপনি অন্য প্রজেক্টে ইনভলভ হয়ে গেলেন ও কিভাবে ডকুমেন্টটা আপনার প্রেজেন্স ছাড়া এটাকে ইউজ করবে এবং ফ্রন্ট এন্ডে এটাকে ইউজ করবে তাহলে আপনি ডকুমেন্টটা কিন্তু সেরকম ভাবে সুন্দর করে কমপ্রিহেনসিভলি তৈরি করা লাগবে ঠিক আছে সো আমি এখন আমার আমি একটা স্টাইল গাইডলাইনে কি কি কম্পোনেন্ট থাকে ওগুলা নিয়ে তো আমি একটু কথা বলবোই তো কম্পোনেন্ট কথা থেকে আমি রিসেন্টলি একটা ছোটখাটো প্রোডাক্টে আমার একটা টিম কাজ করেছে সো ওই ফাইলটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এখন স্ক্রিনে এবং ওখান থেকে আমরা একটু ডিসকাস করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের প্ল্যানিংটা এখন থেকে কিভাবে রাখা লাগবে আর কি সো আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি ঠিক আছে लागे इंडस्ट्री जब कर আমি যেহেতু অ্যাপেল এর প্রোডাক্টটা খুব সিরিয়াসলি ইউজ করি না তো স্কেচটা আমি আপনাদের ওভাবে দেখাইতে পারবো না কিন্তু এই দুটা মোটামুটি জানলে এক্সডি আর ফিগমা জানলে মোটামুটি অন্য কোন টুল ইউআই ডিজাইন প্রোটাইপিং এর যে কোন টুল আপনারা খুব মানে ইজিলি নিতে পারবেন এটা আপনাদের জন্য পানি ব্যাপার কিছুই না ঠিক আছে সো মুভিং ফরওয়ার্ড আমি স্ক্রিনটা একটু শেয়ার দিচ্ছি আপনারা আপনাদের কোশ্চেনস গুলা কিওয়ার্ড গুলা হালকা একটু নোট করে রাখেন হ্যাঁ আমি মোটামুটি 15 মিনিটস আপনাদের সাথে ডিসকাস করব আপনাদের কোশ্চেনস নিয়ে जाइन আর মেইন ডিজাইনটা সব সময় মেইন ডিজাইন থাকে না যেমন কয়েকদিন আগে আমি गवर्नमेंटের একটা প্রজেক্টে কাজ করেছিলাম এনবিআর এর একটা প্রজেক্টে ওখানে মডিউল ছিল 22টা আমি মোটামুটি একটা ক্যালকুলেশন করেছি আমার মোটামুটি স্ক্রিন চলে আসছিল 2000 এর থেকেও বেশি সো মেইন ডিজাইনের মধ্যে 2000 স্ক্রিন যদি আপনি ফিট করাতে চান এই মানে ফিগ মানিতে পারবে না এর মেমরি আউট হয়ে যাবে বারবার আপনারা জানেন না মেমরি আউট এই এটা ফেস করছেন কিনা ফিগমার ক্ষেত্রে তো তখন আমি মেইন ডিজাইনটাকে 22টা ভাগে ভাগ করে ফেলাইছি स्टाइल फाले रखी जाके 
সো ওইদিকে আমরা একটু পরে যাচ্ছি তো আমি স্টাইল গাইডলাইন চলে যাই স্টাইল গাইডলাইন কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে মেজর কম্পোনেন্ট গুলো যেটা আমার এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে লেগেছে যেগুলো লাগে নাই সেগুলো আমি এখানে রাখিও নাই ঠিক আছে যেগুলো এখানে লেগেছে সেটা একটা একটা করে দেখাই একটা হচ্ছে কালার একটা টাইপোগ্রাফি একটা হচ্ছে ইনপুট ফিল্ডস আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কার্ড আপনারা জানেন যে আমাদের কাজগুলো এখন কার্ড বেসিসে হয় তো আর যেহেতু এই জায়গাটা আমাদের ভেজিটেবলস আছে কিছু প্রোডাক্ট থাকবে ডেফিনেটলি প্রোডাক্ট গুলা কোন কার্ডে রাখা লাগবে কার্ডের ভেরিয়েশন গুলা এই জায়গাটার মধ্যে যত রকমের ভেরিয়েশন ছিল বাটনস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আদার্স মানে যেগুলো খুব ছোট ছোট জিনিস যেমন হচ্ছে চিপস আপনারা জানি না এটা নাম আপনারা শুনেছেন কিনা এটা গুগলের ইনভেন্ট করা গুগলের ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন থেকে ইনভেন্ট করা একটা নাম বাট এটা আপনারা মোটামুটি সবাই জানে হ্যাঁ চিপস এটা অ্যাডোবিও অ্যাডাপ্ট করছে এই নামটা আইকনস গুলা কি কি ব্যবহার করছেন কি কি ব্যবহার করছেন দুনিয়ার সব আইকন দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটার মধ্যে এখানে অর্ডার ট্রেকিং একটা ব্যাপার আছে অর্ডার ট্রেকিং এর চারটা স্টেপ প্রতিটা স্টেপে কোন স্টেপে কোন লুকিংটা কিরকম হবে কিছু ডিসকাউন্ট কুপনের ডিজাইন তারপরে হচ্ছে কি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস এর ক্ষেত্রে উপরে নিচের বারটা কিছু এই জায়গাটার মধ্যে কিছু স্ন্যাক বার এখানে আছে প্রোফাইল পিকচার এর কিছু আছে সিলেকশন কন্ট্রোল এর কিছু আছে যেগুলো খুব ছোট ছোট জিনিস সেটা আমি একটা জায়গায় নিয়ে আসি সব সময় ঠিক আছে ওকে সো আমি একটা একটা করে যাই কালারের ক্ষেত্রে আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে স্টাইল গাইডলাইনটা আপনারা যখন একটু অনলাইনে স্টাডি করতে যাবেন তখন আপনারা মোটামুটি দেখবেন যে হ্যাঁ আপনার চারটা পাঁচ চারটা পাঁচ জনের স্টাইল গাইডলাইন ফলো করলে কিছু কমন জিনিস পাবেন কিছু আবার ডিফারেন্ট জিনিস পাবেন আমি সবটুকু হচ্ছে গিয়ে ঠিক আমার কাজের জন্য যেভাবে বেস্ট হবে আমি সেভাবে করেছি ঠিক আছে সো এখানে কোন ইন্টারন্যাশনাল কোন ল নাই যে আমাকে স্টাইল গাইডলাইনটা এইভাবেই হুবহু করা লাগবে ঠিক আছে আপনার কাজের জন্য এবং আপনাদের সাথে যারা কাজ করবে তারা যেভাবে বেনিফিট হবে আপনি ডকুমেন্টটা ঠিক সেভাবেই বানাবেন দুই নাম্বার ইউএস ডিজাইন এখন পর্যন্ত একাডেমিক একাডেমিকলি ভাবে ওভাবে সিরিয়াসলি পড়ানো হয় না কোনো অনার্স ডিগ্রি নাই ইউএস ডিজাইনের উপরে ঠিক আছে কিন্তু ইউএস ডিজাইন একটা কিছু ব্রডার কনসেপ্ট যদি দেখি আপনি যদি হিউম্যান সেন্টার ডিজাইন অথবা হচ্ছে গিয়ে আরো বর্ডার কন ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ আরো বর্ডার কনটেক্সট দেখলে ইউএস ডিজাইন অথবা হিউম্যান সেন্টার ডিজাইন একটা ছোট্ট দুই তিনটা কোর্স এর মধ্যে পড়ে আর কি তো আমার মতে কোনো দিনও ইউএস ডিজাইন কোনো বড় করে অনার্স লেভেলে অনার্স কোর্স হবে না কখনো হবে না এটা কোনো একটা সেমিস্টারের মধ্যে কোর্স হতে পারে ঠিক আছে সো এটা নিয়ে কোনো ডিগ্রি আসার পসিবিলিটি খুব কম এটা অনেক তবে একটা জিনিস হ্যাঁ এটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ফুলে ভেবে বড় হচ্ছে বড় হচ্ছে কোন সেন্সে অনেক বড় বড় কান্ট্রি যখন অনেক কান্ট্রি যখন অনেক বড় হয়ে যায় আশেপাশের কান্ট্রি গুলাকে কিন্তু নিজের কাছে নিয়ে নেয় রাশিয়া এখন যেরকম করতেছে তো ইউ ডিজাইন এর ব্যাপ্তিটা অনেক বাড়তেছে ঠিক আছে ব্যাপ্তিটা অনেক বাড়তেছে তো বিজনেস থেকে কিছু কিছু কম্পোনেন্ট সেটা নিজের ডিসিপ্লিনে ঢুকাই নিচ্ছে তারপর ডেভেলপমেন্ট থেকে কিছু জিনিস নিজের মধ্যে ঢুকাই নিচ্ছে ও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ও যেহেতু বড় হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে ইউ ডিজাইনার তারা কি ডেভেলপমেন্ট টিমের লোক না ডিজাইন টিমের লোক না হচ্ছে কি বিজনেস টিমের লোক এগুলো নিয়ে এখন টানা হাসা শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো না ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোন একটা ডিপার্টমেন্ট আমি তাদের জন্য ওপেন করবো যেমন কোন কোন কোম্পানিতে ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ইউজ ডিজাইন এর ঢুকাই দিচ্ছে কোন কোন ডিপার্টমেন্ট আমি বিজনেস টিম এর মধ্যে ইউজ ডিজাইন এর ঢুকেছে আর সো বেসিক্যালি এই সাবজেক্ট টু বেসড অন দা কোম্পানি আর আরেকটা জিনিস বলিনি আমি বারবার ইউজ ডিজাইনার ইউজ ডিজাইনার বলি কিন্তু আপনারা বর্ডার কনটেক্সট এ দেখবেন ইউজ ইউএস ডিজাইনারের থেকে এটার ভিতরে আরো অনেকগুলো জব রোল আছে যেগুলো এটা এটা অনেক বড় বড় যেমন ইউজার রিসার্চার ঠিক আছে এটা আলাদা একটা জব রোল খুব ভালো স্যালারি এগুলো বাংলাদেশে অল্প দু একটা কোম্পানি ইউএস রিসার্চার জয়েন দিতে পারে বাংলাদেশে পাঠাও দিচ্ছে যারা প্রোডাক্ট বেস কোম্পানি পাঠাও সহজ এই টাইপের এরা এগুলা লাকজারি আছে তাদের এই টাইপের ইউজার রিসার্চার হায়ার করার ঠিক আছে আর মার্কেট থেকে তো পেতেও হবে ইউজার রিসার্চারদের এটাও একটা বড় ব্যাপার ঠিক আছে যারা বাইরের দেশে যাচ্ছে এগুলা শিখতেছে তারা তো বাংলাদেশে এসে জব করে না সো বাংলাদেশে থেকে কিভাবে ইউজার রিসার্চ শিখবেন তো ওটার আপনাদের আপনাদের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিভাবে থাকলে নলেজ কিভাবে থাকলে আপনারা ইউজার রিসার্চে শিফট করতে পারবেন ওই জিনিসগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো কজ আমি প্রচুর ইউজার রিসার্চে কাজ করেছি আচ্ছা সো তারপর আরেকটা হচ্ছে ইনফরমেশন আর্কিটেক্ট তারপর নোট নিয়ে রাখেন এটা একটা বড় একটা জব রোল আপনারা স্ল্যাক অথবা হচ্ছে গিয়ে ফিগমার মধ্যেও তারপরে অনেক প্রোডাক্ট বেস কোম্পানিতে ইনফরমেশন আর্কিটেক্ট একটা আলাদা জব রোল পাবেন হ্যাঁ ইন্টারাকশন ডিজাইনার আলাদা একটা জব রোল ইউআই ডিজাইনার আলাদা একটা জব রোল সো ইউএক্স ডিজাইনার যখন একটা
তো ইউজিবিলিটি স্পেশালিস্ট রোলে যারা থাকে তারা হচ্ছে কি এই টাইপের কাজ করে বাগালিকে আছে তারপরে হচ্ছে কি গ্রামীণ ফোনও আছে অনেকগুলা টেলকো কোম্পানি তো অলরেডি এই টাইপের স্পেশালিস্টের লোকগুলো আছে ওকে এবার আমি আমার ডকুমেন্টে চলে যাই স্টাইল গাইডলাইনের প্রথম হচ্ছে কালার কালার আপনারা জানেন এগুলো আপনারা জানেন এর প্রাইমারি কালার সেকেন্ডারি কালার টারশিয়ারি কালার তিন ভাগে ডিভাইড করে তো আমি টারশিয়ারি কালার নামে কোনো কালার আমি রাখি নাই আমি এর নাম দিয়েছি হচ্ছে ফাংশনাল কালার প্রাইমারি কালার জানেন এটা একটা অথবা দুইটা হয় তো জেনারেলি আপনারা চেষ্টা করবেন প্রাইমারি কালার যেন একটা থাকে সেকেন্ডারি কালার একটা অথবা দুইটা চেষ্টা করবেন একটা থাকার জন্য আমার এখানে একটা আর ফাংশনাল কালার বেসিক্যালি কি অ্যালার্ট তারপরে হচ্ছে গিয়ে মডেলের মধ্যে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটা কালারের প্রয়োজন হয় ওগুলো আমি ফাংশনাল কালারের গ্রুপের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা হচ্ছে গিয়ে এরকম ভাবে ক্যাটাগরাইজ করতে পারেন আর কি আচ্ছা আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্রতিটা কালারের ক্ষেত্রে এইখানে যেমন একটা রয়্যাল গ্রিন দেখা যাচ্ছে এখানে একটা গোল্ড কালার এখানে ব্লু অরেঞ্জ তারপরে হচ্ছে গিয়ে এটার বাংলা নামে বলতে পারবো না এটা একটু ঈদ কালার বলা যায় অথবা তরমুজ কালার টাইপের প্রতিটা কালারের শেড গুলো আপনাকে তৈরি করা লাগবে আপনার ভালো করে জানেন যারা ইউ আই ডিজাইন রিলি হাত দিয়ে করেছেন তাদের যেমন আমি যদি বলি অরেঞ্জ এখানে অরেঞ্জ সবসময় কি অরেঞ্জটা ইউজ করা হয়েছে না একটু হালকা একটা শেড অথবা একটু গাঢ় শেড তাও কিন্তু ইউজ করা হয়েছে তো আপনারা সবগুলো করবেন কি এখানে এই যে প্রথমটা বাদ দেন প্রথমটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি সবগুলার যে শেড গুলো আপনারা ইউজ আছেন সেগুলো এখানে দিবেন এখানে একটা পয়েন্ট আমি আপনাদের বলে রাখি কালার এটা কখন করে আমি পুরার প্রোডাক্ট ডিজাইন করার পরে কিন্তু আমি ডকুমেন্টটা বানাবো না ইউ আই ডিজাইন গুলা স্ক্রিন গুলা তৈরি করার আগেই ডকুমেন্টটা বানাবো অনেকে আগে করে অনেকে পরে করে আমি সবসময় ডকুমেন্টটা পরে করি এর কারণটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখবেন সবুজের ক্ষেত্রে যে কয়েকটা শেড আমি এখানে দিয়েছি এই গোল্ডের ক্ষেত্রে সে কয়েকটা শেড আমি দিই নাই এখানে যারা আগে করে তারা দেখা যাচ্ছে সবুজের দশটা শেড বানায় রাখে আর যারা পরে করে তারা ঠিক যে শেড গুলা ব্যবহার করছে সেগুলাই তারা দেয় দশটা শেডের ক্ষেত্রে আমি বানায় রাখতে পারতাম দশটা শেডের ক্ষেত্রে আমার দেখা গেছে এখানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় শেড ব্যবহার করছে বাদ বাইগুলো একটাও ব্যবহার করে নাই খামাকে গুলো কাছে রাত নাই কোনো ঠিক আছে যেহেতু এটা খুব ফোকাস একটা প্রোডাক্ট আর যদি গ্লোবাল প্রোডাক্ট হয় যেটা দেখা যাবে যে আপনিও কোনোদিন থাকবে না ওই সামনে যদি কোনো ইউআই আসে তখন দেখা যাবে যে হ্যাঁ আপনি সবগুলা শেড বানায় রাখলেন অন্য কোন কেউ যদি অন্য কোন মডিউল ডিজাইন করতে বসে আপনারা এখান থেকে অন্য অন্য কালার নিয়ে কাজগুলো শুরু করে ফেলাবে তো এই জায়গাটার মধ্যে আপনি আপনার প্রোডাক্ট হ্যাঁ প্লিজ আচ্ছা ভাইয়া আমি যদি কালার শেডটা কালার প্যালেট যেটা বলা হচ্ছে এখানে আমি কালার প্যালেট হিসেবে মানে চিনি আর কি পরিচিত বা এই কালার প্যালেট হিসেবে আচ্ছা ওকে নো ইস্যু হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই কালার প্যালেটটা যদি আমি একবারে নিয়ে কাজ করি তাহলে এটা বেটার হয় না যে আমি তখন কালার বিভিন্ন রকম ভাবে চেঞ্জ করে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমি কোন কালারটা ব্যবহার করলে আমার এই প্রোডাক্টটা কোন অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি কিন্তু সেটা আপনাদের এই ডকুমেন্টে এখন ঢুকবে না সেটা স্টিল আপনি কিন্তু এখনো টেস্ট করতেছেন কোন কালারটা যেমন হচ্ছে সবুজের এই শেডটা স্পেসিফিক শেডটা আসার আগে কিন্তু আমাকে কয়েকটা শেড নিয়ে ট্রাই করা লাগছে হ্যাঁ সবুজের কালার গুলো কালার আছে এক্স্যাক্টলি যখন আমি দেখছি যে হ্যাঁ তিনটা চারটা স্ক্রিন হয়ে গেছে অথবা পাঁচ ছয়টা डिफरेंट डिफरेंट স্ক্রিন চলে আসছে তখন আমি আচ্ছা এইখানে তো ওই সবুজটা মানাচ্ছে না আমি একটু গাড়ো করে দেখি ঠিক আছে সো আমি কিন্তু অলরেডি কিন্তু আমি প্রোটোটাইপিং করতেছি আমার ডিজাইনের মধ্যে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইলো আমি কিন্তু এইখানে ফাইনালি বসানোর আগে আমি মেইন ডিজাইনের মধ্যে আরেকটা আর্টবোর্ড তৈরি করব আর একটা আমি ফ্রেম তৈরি করবো যেখানে আছে সবুজের কয়েকটা ভার্সন থাকবে কিন্তু আমার শেষ পর্যন্ত ডিফাইন হয়ে যাবে বাদগুলো ফালাই দিয়ে আমি যখন ফাইনালি যেটা হয়েছে সেটা এখানে রেখে দেবো বাদগুলো রাখবো না আমি আচ্ছা মানে আপনি হলো ফাইনাল ভার্সনটা শুধুমাত্র রেখে দিতে বলছেন তাই তো এটা ফাইনাল ভার্সনটা আমি এখানে রাখবো বাদগুলো রাখার দরকার নাই কারণ এটা ইউজি হয় না আমার কিন্তু আপনি যেটা বলছেন সেটা আমার ক্ষেত্রেও হয় আমার টিমের সবার ক্ষেত্রেই হয় যখন আমি জানি না সবুজের কোন শেডটা বেস্ট ফিট করবে তখন আমি বিভিন্ন শেড নিয়ে কাজ করতেই পারি সামটাইমস দেখা যায় যে সবুজটা বাদ দিয়ে পার্পল কালার চলে আসে হতেই পারে তবে হ্যাঁ এটা এটা বেসিক একটা মেজর ফল্ট আপনি যে প্রোডাক্ট তৈরি করে আসছেন আপনি ইউজার কারা আপনি সবুজ থেকে পার্পেলে কেন যাচ্ছেন এটা বড় ধরনের একটা ল্যাকিং সিদ্ধ আপনার যে সবুজ থেকে পার্পেলে যাওয়ার মধ্যে বড় ধরনের একটা ইউজার মাইন্ড সেট শিফটিং কিন্তু ঠিক আছে বাট সেটা আমি পরে ডিসকাশনে যাচ্ছি এটা আমি এখন যাওয়ার কোনো দরকার মানে আসলে আমরা প্রথমে আপনার মতই করি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কি ভাই কালার সেন্স আমার খুবই বাজে খুবই বাজে বাট তারপরও চেষ্টা করি আর কি যে ভালো কিছু করার জন্য
ওই লোক এখন মাইক্রোসফটে আছে কিনা আমি জানি না সো কালার এত সহজ জিনিস না কালার দিয়ে যে কত খেলা খেলা যায় যারা আমি জানি না এখানে বিজনেস এর কোন লোক আছে কিনা মার্কেটিং এর স্পেশালিটি কি হচ্ছে থাকে সে এখনই কালার নিয়ে যদি আমি কথা বলতে বলি সে 30 মিনিট কথা বলতে পারবে যে কালার দিয়ে কিভাবে হচ্ছে কনভার্ট করা যায় কিভাবে সেলস বানানো যায় কিভাবে ইউজারদের অথবা কাস্টমারদের হুক করানো যায় ঠিক আছে সো এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন এই কালার নিয়ে শুরু করি আমরা অতটা ভালো না কিন্তু কাজ করতে করতে হয় না চলে আসে এটা ব্লাডে চলে আসে এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু ইভেন ইভেন প্রত্যেকটা কোম্পানির নাম রাখার পেছনেও কালারের অনেক প্রভাব থাকে ট্রাইবের লোকদের যত না পেয়েছি তার চেয়ে বেশি পেয়েছি হচ্ছে আমার উপরে অথবা নিজের ডিসিপ্লিনে যারা আছে তাদের কাছ থেকে তো এই কথাগুলো আপনারা খুব কম লোকের কাছ থেকে শুনবেন বাট এটাই রিয়েল ফ্যাক্ট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটাই একটা বড় বড় একটা ফ্যাক্ট যে ডেভেলপার টিম আমি জানি না আপনার ডেভেলপার এখানে অনেকে থাকতে পারে আপনি দেখবেন বাংলাদেশের খুব সুন্দর ডেভেলপার একটা কমিউনিটি আছে তারা মিট আপ করে তারা নলেজ শেয়ার করে তারা অনেক কম্পিটিশন করে কিন্তু আমাদের এটা এই সেক্টরের ক্ষেত্রে অত ভালো কিছু এখন পর্যন্ত আসে নাই সেগুলো অনেকগুলো সাইকোলজিক্যাল ইস্যু আছে সাধারণত অন্যের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক খুদকুদা থাকে ঠিক আছে শুনতে যদি মনে হয় যে আমি অনেক দাম্ভিকতার সাথে কথা বলতেছি এক্সাক্টলি আমি দাম্ভিকতার সাথে কথা বলতেছি না আপনাদেরকে রিয়েল সিনেমা জানতে হবে তাহলে আপনি কথা বলি যে একটা বিহেভিয়ার হলে বলে না যে আমরা ছোটকালে পড়তাম সময় বর্তিতা গুড বিহেভ সত্যবাদিতা ঠিক আছে এরকম কিছু স্পেসিফিক হিউম্যান ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো ইউএস ডিজাইন থাকা লাগে যেটা অন্য ডিসিপ্লিন লোকদের না থাকলেও চলে ঠিক আছে সো একটা ইউএস ডিজাইনের সবসময় আহ নলেজ অথবা হচ্ছে কি কাজ স্পেসিফিক নলেজের থেকেও ও কিভাবে একটা মানুষ হিসেবে অথবা একটা ক্যারেক্টার হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপোজ করবে সেটাও কিন্তু একটা বড় ব্যাপার এই আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে আমি একটা ডিজাইন করেছি তো আরেকজন যখন বলবে এটা পছন্দ হয় না আমি কেন তার পয়েন্টটা নিব সো একটু ভালো করে খেয়াল করবেন একটা কথা বলে রাখি ইউএস ডিজাইনার কখনো নিজের ডিসিশনে কাজ করে না সবার আগে একটা কথা মনে রাখে আমরা সব সময় আই উইল পুট মাই সেলফ ইন দ্য ইউজার শু এই কথা দিয়ে যখন আপনারা এই লার্নিংটা শুরু করবেন আপনার কোনো ডিসিশনই কাজ লাগবে না আপনি সবসময় আরেকজনের ডিসিশন নিয়ে কাজ করবেন কাদের ডিসিশন যে কোনো লোক না যারা আপনার প্রোডাক্টের সাথে ইনভলভ যারা বেনিফিটেড হবে যা যে প্রোডাক্ট সেল করার কারণে যারা বেনিফিট হবে যাদের কাছ থেকে আপনি প্রোডাক্ট সেল করবেন তাদেরকে ফোকাস করে তাদের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে আপনি সবসময় কাজ করবেন তো এই জায়গাটার মধ্যে আপনাদেরকে মাইন্ড সেট লেভেলের মাইন্ড একটা চেঞ্জ আনতে হবে এর আগে যদি আমরা যখন একাডেমিক লেভেলে আমি যখন পড়াশোনা করছি আমার মধ্যে এরকম মাইন্ডসেট ছিল না কিন্তু আমি যখন দেখছি যে এই ডিসিপ্লিনে এভাবে ছাড়া কোনো উপায় নেই আই চেঞ্জ মাই সেল বাট এটা পড়তেও সময় লাগছে অ্যারাউন্ড দুই থেকে তিন বছর আমারই ঠিক আছে সো ইজ নট ইজি থিং একটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা মানে বিহেভিয়াল চেঞ্জ যাকে বলে আর ঠিক আছে আচ্ছা আমার মনে হয় কালার ব্যাপারটা আপনারা বুঝছেন খুব স্লিক অ্যান্ড সিম্পল সো আমি পরবর্তীতে চলে যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে টাইপোগ্রাফি আচ্ছা টাইপোগ্রাফি বলে নি আমরা যখন ডিজিটাল প্রোডাক্ট বানাই আমরা মোবাইলের জন্য বানাই আমরা ট্যাবের জন্য বানাই আমরা ডেস্কটপের জন্য বানাই আমার প্রোডাক্টটা অনলি ছিল মোবাইলের জন্য কোনো ট্যাব এবং ডেস্কটপের জন্য ছিল না তাই এখানে যেই ফন্ড গুলো এখানে দেওয়া আছে সেটা কমপ্লিটলি মোবাইলের জন্য ফলো করা আপনার প্রোডাক্ট যদি অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্যাবের জন্য থাকে ঠিক এই যে টাইপোগ্রাফি স্টাইলটা ট্যাবের জন্য আরেকটা বানাবেন হ্যাঁ এটা যেমন মোবাইলের জন্য আপনি আরেকটা বানাবেন ট্যাবের জন্য আবার ডেস্কটপের জন্য আপনি আরেকটা বানাবেন সো তিনটা হয়ে যাচ্ছে আপনার কিন্তু যেহেতু আমি বলছি আমার একটা মোবাইলের জন্য আমি খালি মোবাইলের টাইপোগ্রাফি যেগুলো আমি ব্যবহার করছি সেগুলো এখানে রেখেছি যে আমি একটা ফোন ব্যবহার করছি এনকোড সেন্স আমার একটা কলে আমাকে এই ফোনটা সাজেস্ট করেছে ইয়াসির নাম তো এই ফোনটা মোটামুটি ভালোই ফিট করে সিরিয়াস লেভেলের প্রোডাক্ট থেকে হালকা সিরিয়াস প্রোডাক্টে খুব ভালো ফিট করে আর কিন্তু যেগুলো মাদার ম্যাট্রিমনি রিলেটেড অথবা প্যারেন্টিং রিলেটেড ওগুলাতে আবার এই ফোনটা খুব একটা যায় না অথবা চাইল্ড এর জন্য জন্য ওদের ক্ষেত্রে আবার এই ফোনটা যায় না কিন্তু আপনি যদি কোনো কর্পোরেট কোন প্রোডাক্ট বানান অথবা কোনো অ্যাডমিন প্যানেল টাইপের অথবা এইচআর প্যানেল তাদের জন্য এনকোয়ার্স ফান্ডটা খুব ভালো এটা গুগল ফোন আপনারা এটা ইউজ করে দেখতে পারেন আরো অনেকগুলো ফন্ট আছে যেগুলো মানে খুব ভালো এখন পপুলার হচ্ছে ডে বাই ডে আগে ছিল ল্যাটো ছিল ল্যাটো এখন মোটামুটি অফসলেট হয়ে যাচ্ছে 
কিন্তু নতুন নতুন কিছু ফন্ড গুগল আছে যেগুলো আর গুগল ফন্ড ইউজ করা সবচেয়ে সেফ যদি না আপনার কাছে কোনো পারচেস করা ফন্ড এডোবি থেকে অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে না থাকে ঠিক আছে আচ্ছা সো এইখানের ক্ষেত্রেও আমি বলিনি অনেকে প্রোডাক্ট ডিজাইন করার আগে টাইপোগ্রাফি স্টাইলটা ডিফাইন করে ফেলায় আমি যেটা করেছি আমি করি নাই আমি আগে আমার প্রোডাক্টে যখন যে জায়গায় যে সাইজের ফোন কাজে লাগছে আমি ব্যবহার করছি ঠিক আছে ব্যবহার করার পর সবগুলা ব্যবহার করার পর মানে মোটামুটি সবগুলা না মোটামুটি মেজর কিছু স্ক্রিন হয়ে গেলে ওনাটা আমি বুঝে ফেলাই যে এর বাইরে তো আমার ফন্টের ভ্যারিয়েশন যাচ্ছেই না ঠিক আছে মোটামুটি আমি এটা করেছে হচ্ছে কি আমার মানে আমার টিম এটা করেছে যে আমাদের সবগুলা স্ক্রিন হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে ওখান থেকে খুঁজে 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 যে এখন যেটা ব্যবহার করছে সবগুলা লিস্ট করে তারপরে হচ্ছে এটা তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে অনেকে আবার আগে করে ফেলে আগে করলে ওই যে কিছু জিনিস একেবারে ব্যবহার করা হয় না আচ্ছা এটা করার স্টাইলটা আমি আপনাকে দেখাই দিই প্রথমে আপনি ফন্টার নাম লিখবেন অনেকে আবার লিঙ্কটা ওই জায়গায় দিয়ে দেয় যে অনলাইনে কোন জিনিস থেকে ডাউনলোড করবেন কজ ডেভেলপারদের লিঙ্কটা লাগে দুই নাম্বার হচ্ছে গিয়ে এখানে কিভাবে আপনি লিখবেন আপনারা জানেন যারা ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করেন এখানে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর নামে একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে যেটা এসিও তো কাজ করে তো আপনারা ওই জায়গাটার মধ্যে অবশ্যই হেডিং ওয়ান থেকে হেডিং সিক্স এই জায়গাটা ওই জায়গাটা রাখবেন তারপরে একটা বেস ফোন সাইজ থাকবে তারপর তার থেকে ছোট কিছু ফোন থাকবে এই জায়গাটার মধ্যে তো আমি এখানে ছোটগুলোকে স্মল আর এক্স স্মল নাম দিয়েছি আপনারা অন্য কিছু নাম দিতেই পারেন আপনি যদি অ্যাডোবিড স্টার গাইডলাইন দেখেন তারা অন্য কিছু নাম অ্যাডোবিড স্টার গাইডের নামটা হচ্ছে স্পার্ক আই থিঙ্ক আপনি যদি আইবিএম এর স্টার গাইডলাইন দেখেন অথবা ডিজাইন সিস্টেম ওটার নাম হচ্ছে মেবি কার্বন হ্যাঁ অ্যাডোবি গুগলেরটার নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন তারপরে অ্যাপেলের আবার একটা নাম আছে ওরা আবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নাম দিতেও পারে নামটা ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি প্রপারলি আপনার ইনফর নলেজটা শেয়ার করতে পারছেন কিনা সেটা বড় ব্যাপার বেস ফন্ট সাইজটা আমার এখানে চোদ্দ ছিল মোবাইলের ক্ষেত্রে চোদ্দটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে আপনার ভালো করে জানেন বেস ফন্ট সাইজ হচ্ছে সেই ফন্ট সাইজ যেটা বেসিকালি প্যারাগ্রাফ ইউজ করে মানে যেটা বেসিকালি ইউজার লিটারেলি পড়বে হ্যাঁ আপনার তো সবাই জানি যে ডিজিটাল প্রোডাক্ট মানুষ পড়ে না স্ক্যান করে কিন্তু কিছু জায়গায় কিন্তু মানুষ পড়ে যে জায়গাটা পড়ে মানে একটু প্যারাগ্রাফ টাইপের সেই জায়গাটা যেন তার কম মানে মানে চোখের এফোর্ট দেওয়া লাগে ওরকম ভাবে ভেবে আপনার একটা ফন্ট সাইজ ডিফাইন করতে হবে এবং দুইটা লাইনের মাঝখানে স্পেসিং যেটা লাইন হাইট যেটাকে বলে সেটাও আপনাকে ডিফাইন করতে হবে ঠিক আছে যেমন আমি এই ফর্মেটটার কথা যদি বলি যেমন এই ফর্মেটটা এখানে আমি দিয়েছি এটা হেডিং ওয়ান তারপরে দেখা যায় সিক্সটি ফোর স্ল্যাশ ওয়ান থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এর অর্থ হচ্ছে কি সিক্সটি ফোর হচ্ছে ফন্ট সাইজ আর ওয়ান থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে লাইন হাইট ঠিক আছে যেমন ফিগমাতে আপনি পয়েন্ট আকারও দিতে পারেন লাইন হেডটা কথা হবে অথবা পার্সেন্টেজ আকারও দিতে পারেন আমি পার্সেন্টেজ আকারে দিই জেনারেলি এই পার্সেন্টেজটা কি সিক্সটি ফোর যে নাম্বারটা আমি লিখেছি তার ওয়ান থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট দূরত্বে গিয়ে সেকেন্ড লাইন শুরু হবে এরকম ভাবে আপনারা রিড আউট করবেন ঠিক আছে তো ওরা ওদের মতো করে জিনিসটা নিয়ে নেয় আর এটা কমপ্লিটলি ছিল হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল কোনটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ওয়ান থার্টি ফাইভ বেশি ভালো লাগে না ওয়ান থার্টি সেভেন ভালো লাগে ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্টাল যে কোনো কোনো জায়গায় আমি দেখে লিখবেন এখানে হেডিং ফোর এটা ওয়ান টোয়েন্টি পার্সেন্টে বেস্ট সুট করেছে তো সবসময় যে সবগুলা লাইন হেড সমান থাকবে তা কিন্তু না এটা কমপ্লিট এক্সপেরিমেন্টাল আবার হেডিং থ্রিতে দেখেন এক্সট্রা লাইট লাইট থিন এবং বোল্ড ঠিক আছে এগুলা ব্যবহার করা হয়েছে ওকে তো আপনি যেগুলা লাইক আপনি ভালো করে জানেন যে বোল্ডের আগে মিডিয়াম থাকে মিডিয়ামের আগে রেগুলার থাকে ওগুলা কিন্তু আমার হেডিং থ্রির থার্টি টু ফোর সাইজের কোনো জায়গায় ব্যবহারই হয় না তখন আমাকে এগুলো আমি রাখবো না কিন্তু ওই যে যেগুলো আপনি আপনি থাকবেন না বাট অন্যান্যরা অন্যান্য ডিজাইন করে ফেলাইতে পারে আপনার স্টার দেখে তখন আপনি সবগুলো আবার ভিতরে রেখে দিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এই এটার ফরমেটিংটা নিয়ে আর কিভাবে আপনার ডিজাইন ডকুমেন্টটা বানাবেন এটা নিয়ে কোনো কোয়ারি আছে যদি না থাকে আমি নেক্সট জায়গায় চলে যাব হোপফুলি আপনার এটার ফরমেটটা বুঝে ফেলাইছে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তারপরে চলে যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে ইনপুট ফিল্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যারা যে ইউজার ইউজার ইনফরমেশন না দিলে আমি ডিসিশন দিতে পারি না তাকে সেগুলো হচ্ছে ইনপুট ফিল্ড আমি এই জায়গাটা কিন্তু যতগুলো ক্যাটাগরি ইনপুট ফিল্ড ব্যবহার করেছি সেগুলো এখানে লিস্ট আউট করছে একটা ছিল টেক্সট ফিল্ড একটা ছিল পাসওয়ার্ড একটা ছিল মোবাইল নাম্বার আর একটা ছিল হচ্ছে ড্রপ ডাউন বা ক্যাটাগরি লিস্ট আর কিছু আছে আর ছিল টেক্সট এরিয়া হ্যাঁ এই কয়েকটাই মোটামুটি আমার হ
ঠিক আছে তো ডিজেবল যেহেতু কন্ডিশন ফিল আপ হয় না এটা ডিজেবল অবস্থা থাকবে রং ডিসিশন রং যদি কোনো কিছু লেখেন যেমন এটা যদি নেম হয় এই ফিল্ডের নাম যদি নেম হয় নেম এর মধ্যে জেনারেলি কোনো নাম্বার থাকে না আপনি যদি নাম্বার লেখেন এটা ইরোটিক্স দেখাবে সাকসেস যদি দেওয়ার প্রয়োজন হয় সাকসেসটা দেখতে এরকম হবে ঠিক একইভাবে পাসওয়ার্ড গুলো আমি এখানে দেখিয়েছি কিরকম কিরকম ভ্যারিয়েশন আসতে পারে ইনএক্টিভ ফোকাস অ্যাক্টিভেটেড ইনভিজিবল অ্যাক্টিভেটেড ভিজিবল মানে কখন যদি পাসওয়ার্ডটা দেখতে চায় না দেখতে চায় ডিজেবল আর ইরোট ঠিক আছে আচ্ছা মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রেও এই জায়গাটার মধ্যে অনেকে আবার ফ্ল্যাগ ইউজ করে আমি এখানে কোড নাম্বারটা ইউজ করেছি লিস্টের ক্ষেত্রে আমার এই তিনটাই আসছে আর টেক্সট এরিয়ার ক্ষেত্রে এই তিনটা ইন্টারেক্ট ইনএক্টিভ ফোকাস আর অ্যাক্টিভিটি এই তিনটাই আসছে তো আমার আরেকটা জিনিস বলে নি এই যে নামগুলো না এই নামগুলো আবার এক একটা কোম্পানি এক ভাবে নামে ইউজ করে আপনি অ্যাপেলের ক্ষেত্রে দেখবেন ওরা আবার এই কনভেনশনটা ব্যবহার করে নাই আবার আইবিএম এর কার্বন ও আবার আবার এগুলো ফলো করে নেই তো এটা কোনো ব্যাপার না আপনি যদি এটা প্রপারলি ইনএক্টিভ এর মিনিংটা কি আপনি যদি এই জায়গাটা বুঝাই দিতে পারেন অথবা এখানে ডেফিনেশন লিখে দিতে পারেন তাহলে হয়ে যাবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমি ধরনের ডেফিনেশন লিখি নেই লেখছি ইনএক্টিভ এর মিনিংটা কি ফোকাস এর মিনিংটা কি এখানে ব্যাপারটা কি জানেন আপনার ডেভেলপার আপনার কোম্পানিতে জব করে না আপনি ডিজাইন করার পর ছেড়ে দিবেন তারপরে আপনি জানেন না ডেভেলপার কি যখন আপনি জানবেন না কে ডেভেলপ করতেছে আপনি তার সাথে ইন্টারফেসে যাবেন না তখন আপনি ডেফিনেশন গুলা লিখে রাখেন কিন্তু যখন জানেন যে না লেখেও কাউকে যদি আমি ভার্বালিও বলি ঠিক আছে হয়ে যাবে আপনি পাশের ডেস্কে কিন্তু ডেভেলপার বলে থাকে তার সাথে আপনি সবসময় ইন্টারাকশন থাকতেছি আপনি না লিখলেও মোট ভার্বালি বললেও হবে ও নিজের মতো করে হালকা একটু নোট নিয়ে চলবে ঠিক আছে বাট আপনি হয় কি এগুলা লিখতেও কিন্তু টাইম লাগে আর এগুলো লেখার জন্য কিন্তু আপনার ইউএক্স রাইটার অথবা কপি রাইটার কোম্পানিতে আছে আপনি বললে সুন্দর করে লিখে দিবেন ঠিক আছে কিন্তু ওই লাকজারিতে অথবা ওই ফ্যাসিলিটি আপনার কোম্পানি থেকে নাও দিতে পারে তো আপনি আপনার মতো করে হালকা বাংলা ইংলিশ মিস করে লেখেন কোনো সমস্যা নাই যদি ওরকম সময় থাকে কিন্তু সময় পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ এই ডকুমেন্ট বানাই দিয়ে অনেকে আবার টাইম দেয় এমনও ঘটনা ঘটে আর কি ঠিক আছে ওকে আমি চলে যাচ্ছি এবার হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট কার্ড আমি মোটামুটি দেখা গেছে যে আমাদের এরকম কয়েকটা কার্ড ব্যবহার করা আছে কোন জায়গায় প্রোডাক্ট কার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি আমরা এখানে কোন জায়গায় বড় করে ভিজুয়াস আসছে আর কোন কোন জায়গায় ছোট করে আসছে ভিজুয়াস গুলা আহ কোন কোন জায়গায় প্লাস মানে হচ্ছে অ্যাড করা প্লাস টিপ দিলে কিরকম হবে আবার কোন কোন জায়গায় রেটিং আছে কোন জায়গায় রেটিং নাই কোন জায়গায় প্রাইস চলে আসছে তো যতগুলো ভেরিয়েশন আছে সবগুলো ভেরিয়েশন তো একটা ডেভেলপার যখন এগুলো দেখবে কোন শ্যাডো আছে কোনো শ্যাডো নাই ও খালি এগুলো নামগুলো মুখস্থ করবে ঠিক আছে मोटामुटी मोटमोटीनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारिनारि
হ্যাঁ ইউজার যদি কোন একটা স্ক্রিনে ঢুকে কোন একটা ফিচারের মধ্যে ঢুকে তার মধ্যে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে তাকে এই বের হয়ে যাওয়ার সুযোগটা আপনারা সাধারণত ওই যে উপরে ট্যাপ থেকে অথবা হচ্ছে বাটন আকারে দিতে পারেন সেগুলো সাধারণত সেকেন্ডারি টাচ হ্যান্ড কারণ আমরা আমরা বিজনেস এর যারা ফিচার গুলো ডিজাইন করে রাখছি ইউজারের কাছে আমরা চাই ওই অ্যাকশনটা নেই তাহলে আমার বিজনেস কনভার্সন হবে তো সেগুলো আমরা প্রাইমারি হিসেবে রাখি তো আমি যে মেসেজটা আপনাকে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যখন দুইটা অ্যাকশন হবে আপনি চান ইউজার এই অ্যাকশনটা নেক যেমন মনে করেন ডিলিট আপনি চান না ইউজার ডিলিট করুক ঠিক আছে তো ডিলিট এর ইউজ বাটন হবে আপনার সেকেন্ডারি বাটন আর ডিলিট এর নো বাটনটা হবে আপনার তখন প্রাইমারি বাটন কিন্তু ইউজার চাই ডিলিট করুক কিন্তু আপনি চান না ও ডিলিট করুক তো এই জায়গাটার মধ্যে একটু ডার্ক প্যাটার্ন আছে সো রাইটার টার্ন ডার্ক প্যাটার্ন এটা নিয়ে আপনি স্টাডি করতে পারেন বাট আমাদের কোর্স এর মধ্যে এটা আমি ইনকর্পোরেট করে রাখছি কিছু ডার্ক প্যাটার্ন আমাদের শেখানো হবে যেগুলো বিজনেস চাই বাট ইউজার চায় না হ্যাঁ ইউজার খুব বিরক্ত হয় বাট বিজনেস এর কনভার্সনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই জায়গাটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স আসা লাগবে ট্রেড অফের একটা ব্যাপার সেপার আছে সো এই বিজনেস লার্নিং গুলো আপনাদেরকে নিতে হবে ঠিক আছে ওকে তো মোটামুটি মেজর গুলো শেষ হয়ে গেছে আর এখানে আইকন গুলোর মধ্যে ওকে আইকন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোন জায়গা থেকে আপনারা নেবেন এইটা সাধারণত আমি মনে হয় ফেদার আইকন আর হচ্ছে গিয়ে আইকনিফাই এই দুটা জায়গা থেকে নিয়েছি আই ফাউন্ড যে এই দুটা এই দুজনের মধ্যে মোটামুটি ভালো কনসিস্টেন্সি আছে আপনারা যদি আপনার মানে দশ বারো জায়গা থেকে আইকন কখনো নেবেন আইদার আপনি মনে করেন ফেদার আইকন থেকে নেন কোনো সমস্যা নেই অথবা আইকন প্যাক অনেকে কিনে কোনো সমস্যা নেই অথবা আপনি শুধুমাত্র গুগলের ম্যাটেরিয়াল আইকন গুলো ব্যবহার করেন কিন্তু ম্যাটেরিয়াল আইকন ব্যবহার করতে গিয়ে অন্য কোনো কোম্পানির অন্য কোনো স্টাইলের আইকন ব্যবহার করতে পারবেন না এটা ইনকনসিস্টেন্টলি একটা বড় ধরনের একটা ইউএক্স মেজর ফ্ল ঠিক আছে সো ইজ এ গ্রেট আমি দুইটা দুইটা মানে প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি আইকন গুলো নিয়েছি বাট আমার ক্ষেত্রে যেগুলো ব্যবহার করেছি আমি ঠিক সেগুলো এই জায়গাটার মধ্যে রাখছি বাট এখানে একটা নোট দেওয়া নাই যে কোন কোন জায়গা থেকে নিয়েছে মাঝে মাঝে আপনাকে আইকন নিজে ডিজাইন করাও লাগতে পারে বেসড অন ইউর সিনারিও যেটা আপনি কোনো জায়গায় খুঁজে পাবেন না ঠিক আছে মনে করেন আপনি একটা পান্ডার আইকন লাগলো फोर्स Don't put the front of icon in my design. Mm -hmm. I mean, I can I can the best fit for you. I can see the cross button in the front of the icon. I can see the front of the icon. I can see the thickness. It is spacing. Angle is very important for me. I can see the front of the icon. I can see the front of the icon. I can see the front of the icon. So, I can see the front of the icon. Leadership focus. I can see the front of the icon. 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 কন্ট্রোল প্রোফাইল টোফাইল ব্লা 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 হাবি যাবি জিনিস ওইগুলো বললে কি না বললে কি এটা প্রোডাক্ট ওয়াইজ ভ্যারি করে সবগুলো থাকবে না বাট অনলাইন অফলাইন আবার সব জায়গায় থাকে যারা ফুড পান্ডা ব্যাপার করছেন তারা দেখবেন যে এরকম একটা মানে খাবার আসছে এরকম কিছু একটা পাবেন নামাজের জন্য ব্রেক দিবেন না নামাজের ব্রেক আমার বেসিক্যালি সেশনটা এখনি শেষ তো আমি 10 মিনিট হচ্ছে क्वेश्चन आंसर করে আজকে সেশনটা এখানে শেষ করে দেব আমার দেখানোর বেশি কিছু আর কিছু নাই ঠিক আছে बेटर ठीक मान ठीक 
তারপরে ডিটেইল মানে প্রোডাক্ট লিস্টেড পেজ ফিল্টার পেজ এটা মনে হয় সার্চের ব্যাপার তারপরে এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের ডিটেইল পেজটা দ্য ডেসক্রিপশন নিউট্রিয়েন্টস হাউ টু কুক রিভিউ তারপরে যদি কোনো রিভিউ না থাকে পেজটা এমপি স্টেট বলে এটা নামটা লিখে রাখেন এমপি স্টেটে পেজগুলো আপনি ডিজাইন করা লাগবে এটা কি ছিল অর্ডার সামারি একটা পেজ ছিল তারপরে এটা হচ্ছে কুপন অ্যাড করা छब्बीसारिखेट प्रोफाइल बड़ना ग्रुप करना शिक्षार ফিল করে না যে হ্যাঁ এক্সটেন্ড করা যাবে না তো আমরা আমাদের মত করে এটা যতটুকু প্রয়োজন হবে আমাদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন হবে আমরা ততটুকু এক্সটেন্ড করে নি যদি মনে করেন বাড়তি কিছু লাগবে যেটা আমরা কোর্সের মধ্যে রাখি না বাট চলাকালীন সময়ে আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদের টিমের মধ্যে কিছু নলেজ যেটা আমি মনে করছি নাই অথবা সবাই বলতেছে নাই তখন আমি এটাকে ইনকর্পোরেট করি আমি পার্সোনালি কিছু স্টাডি করি বাট তারপরে হচ্ছে গিয়ে এটাকে ইনজেক্ট করি আর কি আর দুই নাম্বার হচ্ছে গিয়ে অবভিয়াসলি আপনি যখন এখানে কোর্স চলা করেন সময়ও আমাদের সময় দেখা গেছে কোর্স চলার সময় অনেকে ফ্রিল্যান্সিং করছিল আমি এনকারেজ করি বেসিক্যালি আমার খেয়াল আছে আমি যখন এমবিএ করি আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বাট আমি এমবিএ করেছি তো এটা কেন করেছে সেগুলো আমি আপনাকে শেয়ার করবো আপনাদের সাথে তো তখন কিন্তু আমি এমবিএ করার পাশাপাশি কিন্তু আমি এই ডিজাইন রিলেটেড কাজগুলোর মধ্যে ইনভলভ ছিলাম হ্যাঁ তো আপনারাও আমি আপনাদের ফোর্স করবো এটা আপনি ইনভলভ হন এবং ইনভলভ হতে সুবিধা যেটা হবে আমাদের মধ্যে আমরা যে জিনিসগুলো শিখতেছি আপনি অ্যাপ্লাই করে সেটা বেনিফিট পাচ্ছেন কিনা আমরা কোর্সে অটোমেটিকলি পেয়ে যাবে এবং সবাই সেটা শিখতে পারবে তো বেসিক্যালি উই ইনকারেজ অল দা টাইম যে আপনি অ্যাপ্লাই করেন আমিও আপনাকে হেল্প করবো এই কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য অথবা আমার যদি কোনো কেউ চায় যে কোনো একটা ইউ ডিজাইনার শর্ট টার্মের জন্য লাগবে এক দুই মাসের জন্য কোনো প্রোডাক্টের জন্য অথবা টিমে কাজ করার জন্য আমি আপনাদেরকে রেফার করে দেব ঠিক আছে আপনারা কাজ করবেন কোর্স করলে এটা আমাদের কোর্সের জন্য সবার জন্য বেনিফিট হবে ঠিক আছে प्रोडक्ट कर मन एक मैं चाइल्ड ट्राफिकिंग 
मैं स्टार्टअपे मानुसा साधारण পুরা টিমটাকে ডিজাইন করি সেটা হচ্ছে কি আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি কখনো কাজ করবেন না আমার অ্যাসাইনমেন্টে দুই ধরনের থাকে একটা টিম ওয়াইজ অ্যাসাইনমেন্ট আর একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসাইনমেন্ট যখন টিম ওয়াইজ অ্যাসাইনমেন্ট থাকে তখন আপনি একটা টিমের মধ্যে থাকবেন ফর एग्जांपल তিন জনের একটা টিম ঠিক আছে ওই অ্যাসাইনমেন্টে যখন আপনি সাবমিট করবেন মানে কাজ করে তো সাবমিট করতে হবে তখন আপনারা তিন জন কিন্তু একে অপরকে হেল্প করবেন হ্যাঁ তো একটা হেল্প পাচ্ছেন আপনি টিমে মেম্বার কাছ থেকে আর অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার সময় যদি কোনো প্রবলেম হয় ওই সময়ে বেসিক্যালি ক্লাসগুলোর মাঝখানে খুব একটা টাইম পাওয়া যায় না আমাকে নক করতে পারেন আমি হেল্প করি কিন্তু এটা রাত ছাড়া পসিবল হয় না যেহেতু আমার দিনের বেলা কিছু ইনভলভমেন্ট থাকে তো এটা সাধারণত আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কেউ আমাকে যদি নক করে আমি হচ্ছে আমার একটা টাইম হচ্ছে টাইম ম্যাচ করে তো সে আলাদা একটা জাস্ট পাঁচ ছয় মিনিটের কথা বলে মোটামুটি সাপোর্টটা হয়ে যায় পরবর্তী ওনারা করতে পারে ঠিক আছে टेक्निक इंस्ट्रकशन आज ए इन्स्ट्रकशन आज चेन्ज है तो चेक करते 
ক্লাস রেকর্ডিংটা মানে এমন না যে একটা ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওটা প্রোভাইড করা হবে এমনটা সাধারণত করা হয় না দ্যাট ইজ এ মানে একটা ডেফিনিট রিজনের কারণে বাট আপনারা পাবেন এটার প্রসিডিউরটা কি সেটা আমাকে একটু চেক করতে হবে মনে হয় আমার ক্লাস শুরু হওয়ার সময় তারা আমাকে প্রোভাইড করবে যে ক্লাসের রুলস এটিকেট গুলো কিরকম হবে তখন আমি আপনাদের শেয়ার করে দেব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ প্লিজ হোসেন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ইউএস ডিজাইনের কোর্সটা ইউএস ডিজাইন যে জিনিস আপনারা কিভাবে পাবেন ছোটবেলায় আমরা সেট পড়ছি না সেট উপসেট তো উপসেট হচ্ছে ইউআই ডিজাইন ইউএস ডিজাইন হচ্ছে গিয়ে সার্বিক সেটটা ঠিক আছে তো ইউজারকে ইনভলভ করে কারা ইউএস ডিজাইনাররা অথবা ইউজার রিসার্চাররা যেটা আমাদের কোর্স কারিকুলামের মধ্যে নাই ঠিক আছে কিন্তু এটা আমাদের যেহেতু আমরা অনেকদিন ধরে ক্লাস করব আপনারা কিভাবে ইউজারদের ইনভলভ করবেন আপনার ইউআই ইয়ের মধ্যে সেটা অলরেডি আমি আপনাদেরকে শিখাই দিব ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের কোন ডেফিনেট অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে না যে আপনাদের প্রোডাক্টটা ইউজারদের কাছে ফিডব্যাক এনে দেন যে কোনটা ভালো হয়েছে অথবা রেটিং কেমন এটা করার সুযোগ এই ইউজিবিলিটি স্কিম যেটা বলি যেটা আমি বলছি ইউজিবিলিটি স্পেশালিস্ট একটা রোল আছে ওই ইউজিবিলিটি স্পেশাল রোলটা প্লে করা আপনাদের মানে এই কোর্সের সুযোগটা নাই ওই কারিকুলামটা একমাত্র ইউআই ফোকাস করে তৈরি করা হয়েছে এর একটা কারণও আছে কেন ইউজ ডিজাইনটা রাখা হয় নাই কেন ইউজ ডিজাইন রাখা এটা একটা কারণ আছে বাট পরবর্তী শেয়ার করা যাবে তো আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা মনে পেয়ে গেছেন না জি ভাই थैंक यू আপনাদের যে কোনো কোয়ারির জন্য ডেভিসকে নক করবেন আমার সাথে যোগাযোগের যদি কোনো যোগাযোগের জন্য কোনো পথ ওটা খুলে দেয় মোবাইল নাম্বার যদি শেয়ার করে কানেক্ট উইথ মে এনি টাইম বাট তার আগে ডেভিসকে আপনাকে ফুল সাপোর্টটা দিবে ঠিক আছে হোপফুলি কারো কোনো কোয়েশন নাই আমার খুব ভালো লাগলো রমজানের সময় একটা ঘন্টা আপনার টাইম স্পেন্ড করছেন ও এক ঘন্টা পনেরো মিনিট নামাজের টাইম চলে আসছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর একটা সময় কাটানো আল্লাহ হাফিজ তাহলে থ্যাংক ইউ